Assalamu alaikum everyone. Today I will be for you with some utilitarians. In my last class, I talked over a sin passage, and the name of the sin and the name of the sin passage was dream. Today I will show you how to answer MCQ and uh, short question. You know that. From the first passes you have to answer two kinds of questions one is mcq and the other is short questions today i will show you the technique the tactful process of uh, learning answering these two type of questions okay firstly mcq mcq তিনটা টাইপের প্রশ্ন থাকে মোটামুটি সেই ক্ষেত্রে একটা দুইটা থাকে হচ্ছে আইডেন্টিফিকেশন অর্থাৎ আইডেন্টিফিকেশন অফ পার্সন উইথ স্পিস তোমাকে এখানে একটা ফ্রেজ বা ক্লজ দিয়ে তারপর তোমাকে বলে যে এটা প্যাসেজের ওই অংশে রয়েছে এটা কোন পার্সন উইথ স্পিস এগুলো বলা হয় অথবা গ্রামাটিক্যাল যেমন জুরান পার্টিসিপল এগুলো বলা হয় যে এটা কোনটা এটা বলা হয় আর হচ্ছে বেশিরভাগ থাকে হচ্ছে তোমার সিনোনিম আর হচ্ছে প্যাসেজ রিলেটেড দু একটা প্রশ্ন থাকে এভাবে মোটামুটি ষাটটা প্রশ্ন থেকে ষাটটায় সাত মার্ক থাকে তো আমি প্রথমে আলোচনা করব হচ্ছে আইডেন্টিফিকেশন অফ পার্স অফ স্পিচ দেখো এগুলো হচ্ছে সব আমি তোমার প্যাসেজের মধ্য থেকে কিছু ক্লজ অথবা ফ্রেজকে এখানে লিখেছি যেগুলো মোটামুটি ইম্পর্টেন্ট এবং পরীক্ষা আসার মতো এগুলো নিয়ে আমি আলোচনা করছি দেখো সাবজেক্ট একটু তোমার যে সিন প্যাসেজ তুমি এই ভিডিওটা যখন দেখছো তখন তুমি আগে প্যাসেজটা বের করে নাও তোমার সামনে দেখো এটা কিন্তু প্রথম লাইনেই রয়েছে যে ড্রিমস বিন সাবজেক্টেড টু এম্পেরিক্যাল তাহলে দেখো সাবজেক্টেড টু খুব সাধারণত বোঝা যাচ্ছে যেটা ভার্ব এম্পেরিক্যাল রিসার্চ রিসার্চ কিন্তু নাউন হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে ভার্ব হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে আর এখানে দেখো এখানে পুরোটা দেখো একটা ফ্রেজ এটা পুরোটা দেখো এটা মিলে কিন্তু একটা ফ্রেজ ইম্পারিক্যাল রিসার্চ ইম্পারিক্যাল এ এল আছে কোনো শব্দে শেষে যদি এ এল থাকে সেটা হচ্ছে সব সময় অ্যাজেকটিভ আর অ্যাজেকটিভ দেখো এই পুরোটো মিলে এটা অ্যাজেকটিভ এটা নাউন সব সময় অ্যাজেকটিভ নাউন পাশাপাশি থাকবে অর্থাৎ অ্যাজেকটিভের পরে যদি একটা ওয়ার্ড থাকে সেটা নাউন হবে প্রিপোজিশনের পরে যদি একটা ওয়ার্ড থাকে সেটা নাউন হবে ডিটারমাইনারের পরে যদি একটা ওয়ার্ড থাকে সেটা সব সময় নাউন হবে এগুলো মনে রাখতে হবে তাহলে দেখো ডিটারমাইনারগুলোকে কি তোমাদের মনে আছে আর্টিকেল ডিমনস্ট্রেটিভ কোয়ার্টিফায়ার পজিটিভ নিউমেরিক এগুলো হচ্ছে কি ডিটারমাইনার এগুলোর পর এখানে দেখো তাহলে এখানে এটা একটা অ্যাজেকটিভ অ্যাজেকটিভের পর যেহেতু আরেকটা ভার্ব এসেছে এটা তাহলে এখন আর ভার্ব রূপে নাই যেহেতু এই ওয়ার্ডটা ভার্ব এবং নাউন উভয় রূপে ব্যবহৃত হতে পারে তাহলে এটা এখানে নাউন আবার দেখো এখানে ঠিক এখানে একই রকম ঘটনা ঘটেছে এখানে দেখো তাহলে এটা কি পেলাম আমরা এটা পেলাম আমরা নাউন সায়েন্টিফিক দেখো কোনো শব্দে শেষ যদি আইসি থাকে কোনো শব্দে শেষ যদি আইসি থাকে সেটা হচ্ছে অ্যাজেকটিভ আর সেক্ষেত্রে এটা অ্যাজেকটিভ আর এটা এখানে নাউন তারপর দেখো নাম্বার টু দেখো এগুলো কিন্তু আমি সব ফ্রেজ অথবা ক্লজ লেখার কারণে আমি কিন্তু এগুলো মানে সেন্টেন্সে যেভাবে রয়েছে এইভাবে আমি শুরু করেছি এবং শেষও দেখো ফুল স্টপ দেয়নি তারপর দেখো ইউ হ্যাভ ফাউন্ড ইউর সেল পাজলিং পাজলিং এটা কোন পার্স অফ স্পিস তাহলে দেখো ইউ হ্যাভ ফাউন্ড তুমি তোমাকে পাও ইউর সেল নিজেকে তুমি পাও ইউর পাজলিং পাজলিং বিফেলিং তাহলে ইন এ ফিক্স তাহলে পাজলিং অবস্থায় তুমি পাও তাহলে কি একটা অবস্থা বর্ণনা করছে আমরা জানি যে অ্যাজেকটিভ কাকে বলে যে যেটা দোষ গুণ অবস্থা সংখ্যা ইত্যাদি বর্ণনা করে সেটা হচ্ছে কি তাহলে এটা এখানে হচ্ছে অ্যাজেকটিভ এটা হচ্ছে অ্যাজেকটিভ এটা হচ্ছে অ্যাজেকটিভ আবার দেখো পাজলিং পাজল মানে হতবুদ্ধি করা ব্যাফুল তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু এটা কনফিউজ তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু এটা একটা ভার্ব আর আমরা জানি ভার্বের সাথে যখন আইএনজি ফ্রম যোগ হয়ে যদি অ্যাজেকটিভের মতো কাজ করে সেটাকে সব সময় বলা হবে প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল তোমরা জানো যে জিরান জিরানটাও আইএনজি ফ্রম দিয়ে গঠিত হয় অর্থাৎ আইএনজি ফ্রম যখন অ্যাজেকটিভের কাজ করবে তখন সেটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল আর আইএনজি ফ্রমটা যখন নাউন হিসাবে কাজ করবে তখন সেটা হচ্ছে জিরান দেখো তারপরে একটা দেখো লিস্ট স্টার্ট বাই আনসারিং এখানে দেখো প্রেপোজিশন রয়েছে প্রেপোজিশনের পরে একটা ওয়ার্ড সেক্ষেত্রে এটা নাউন আর যেহেতু এটা একটা ভার্ব ভার্বের সাথে আইনজি ফ্রম যোগ হয়েছে তার মানে এটা হচ্ছে এখানে জেরান্ট 
এটা এখানে জেরান্ড আ বেসিক কোশ্চেন দেখো আই সি রয়েছে আই সি রয়েছে এটা হচ্ছে অ্যাজেকটিভ এটা হচ্ছে অ্যাজেকটিভ কোশ্চেন এখানে নাউন কারণ শেষে টি আই ও এন রয়েছে দ্যাট আর এক্সপিরিয়েন্সড ডিউরিং স্লিপ যেগুলো আমরা অভিজ্ঞতা লাভ করি ডিউরিং স্লিপ ঘুমের সময় এখানে দেখো ঘুমের সময় তাহলে এখানে আসতে পারে তোমার ডিউরিং আসতে পারে আর স্লিপ আসতে পারে তাহলে দেখো দ্যাট আর এক্সপিরিয়েন্সড যেগুলো আমরা অভিজ্ঞতা লাভ করি অভিজ্ঞতা এক্সপিরিয়েন্স এটা হচ্ছে এখানে ভার্ব আর আমরা জানি ভার্ব এবং অবজেক্ট এই দুইটাকে জোড়া দেওয়া হচ্ছে প্রেপেজিশান প্রেপেজিশানের কাজটাই হচ্ছে দুইটা নাউন অথবা ভার্ব নাউন অর্থাৎ দুইটা পার্স পার্টস অফ স্পিচকে জোড়া দেওয়া সেক্ষেত্রে এখানে দেখো স্লিপ স্লিপটা হচ্ছে এখানে নাউন কারণ আমরা জানি স্লিপ ভার্ব হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে নাউন হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে যেহেতু এখানে একটা প্রিপোজিশন রয়েছে সব সময় মনে রাখতে হবে প্রিপোজিশনের পরে যদি একটা ওয়ার্ড থাকে সেই ওয়ার্ডটা অবশ্যই নাউন হবে ডিটারমাইনারের পরে যদি একটা ওয়ার্ড থাকে সেই ওয়ার্ডটা অবশ্যই নাউন হবে সেক্ষেত্রে ডিউরিং একটা প্রিপোজিশন আর স্লিপ তাহলে এখানে নাউন জয়ফুল ইমোশনস কোনো শব্দে সে যদি ফুল থাকে এফ ইউ এল থাকে এস আই ভি ই থাকে হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে এল ই ডাবল এস থাকে এ এল থাকে আই সি থাকে এগুলো হচ্ছে সব সময় অ্যাজেকটিভ তাহলে জয়ফুল ইমোশনস তাহলে এখানে দেখো ফ্রিজটা কি এন্ডের আগে দেখো এই দুইটা মিলে কিন্তু একটা গ্রুপ সেক্ষেত্রে এখানে জয়ফুল জয়ফুল অ্যাজেকটিভ জয়ফুলটা হচ্ছে অ্যাজেকটিভ আর ইমোশনটা হচ্ছে নাউন ঠিক একইভাবে এখানে এটা হচ্ছে অ্যাজেকটিভ এটা হচ্ছে নাউন এখানে মজার ব্যাপারটা দেখো ফ্রাইটেন ফ্রাইটেন মানে ভীত করা হ্যাঁ তাহলে তাহলে এটা কিন্তু একটা ভার ভার্বের সাথে আইনজি যোগ হয়েছে তার মানে অ্যাজেকটিভ অর্থাৎ ভার্বটা অ্যাজেকটিভের কাজ করেছে সেক্ষেত্রে ভার্ব যদি অ্যাজেকটিভের কাজ করে আমরা জানি সেক্ষেত্রে সেটাকে বলা হবে প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল ওকে তারপর দেখো নো কনসেনসাস এটা এটা আসতে পারে যে নো কনসেনসাস অ্যাজ এ মার্সড তাহলে আমরা বুঝতে পারি যে এটা একটা ভার এটা অক্সিলারি ভার বা এটা মেন ভার তাহলে সেক্ষেত্রে নো কনসেনসাস কনসেনসাসটা হচ্ছে নাউন কারণ হচ্ছে দেখো এ একটা অংশ এ একটা অংশ এই পুরো অংশের যে নোটা রয়েছে এই নোটা হচ্ছে একটা কোয়ান্টিফায়ার কোয়ান্টিফায়ার হচ্ছে ডিটারমাইনার একটা প্রকার তাহলে নো একটা ডিটারমাইনার আর নট নট কিন্তু একটা অ্যাডভার আর তাহলে নো নো কিন্তু একটা অ্যাজেকটিভ অ্যাজেকটিভ ডিটারমাইনার তাহলে এটা একটা ডিটারমাইনার ডিটারমাইনারের পরে যদি একটা ওয়ার্ড থাকে যার কারণে কনসেসটা এখানে নাউন হয়েছে দ্য ফ্যাক্ট দেখানো দেখো এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ সেন্টেন্স একটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট রিসার্চার্স যে ওই ঘটনাটা দ্যাট যেটা বা যা রিসার্চার্স ডু নট ইয়েট আন্ডারস্ট্যান্ড এখন পর্যন্ত যারা বুঝতে পারেনি দ্য পারপাস অফ ড্রিমস শব্দে স্বপ্নের উদ্দেশ্য মেসিম ব্যাফলিং এটা মনে হয় হতবুদ্ধিকর বিভ্রান্তকর তাহলে দেখো এখানে মেন ক্লোজ কোনটা দ্য ফ্যাক্ট মেসিম ব্যাফলিং এটা হচ্ছে মেন ক্লোজ আর এটা হচ্ছে এখানে সাব অর্ডিনেট ক্লোজ তাহলে দেখো মূল বাক্যটা এখানে হচ্ছে দ্য ফ্যাক্ট মে সিম ব্যাফলিং তাহলে এখানে খুব সহজে বোঝা যাচ্ছে ডিটারমাইনের পরে একটা ওয়ার্ড এটা এখানে নাউন দ্যাট রিলেটিভ প্রোনাউন হ্যাঁ রিসার্চ সার্চ এখানে নাউন ডু নট ইয়েট আন্ডারস্ট্যান্ড ইয়েট এখানে অ্যাডভার্ব কারণ কি কারণ হচ্ছে অ্যাডভার্বের ব্যবহার হচ্ছে বিশেষ করে অ্যাডভার্ব অ্যাডভার্ব অফ ফ্রিকুয়েন্সিগুলো আর কিছু কিছু অ্যাডভার্ব অফ টাইম এগুলো হচ্ছে ভার দুইটা ভার্বের মাঝখানে ব্যবহৃত হয় তাহলে এখানে দেখো দুইটা ভার্বের মাঝখানে ব্যবহৃত হয়েছে এটা হচ্ছে এখানে অ্যাডভার্ব আন্ডারস্ট্যান্ড এখানে ভার দ্য পারপাস দেখো এখানে ডিটারমাইনারের পরে এটা রয়েছে যার কারণে এটা নাউন এখানে অফ ড্রিমস অফ একটা প্রিপোজিশান প্রিপোজিশনের পরে একটা ওয়ার্ড রয়েছে যেহেতু এটা নাউন আর এখানে দেখো দ্য ফ্যাক্ট মে সিম ব্যাফলিং তাহলে মে সিম সিম আসলে একটা লিঙ্কিং ভার্ব তোমরা জানো লিঙ্কিং ভার্বগুলো হচ্ছে যদি কমপ্লিমেন্ট রূপে অর্থাৎ সাবজেক্ট সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য দেয় সেগুলো হচ্ছে সবসময় লিঙ্কিং ভার্ব লিঙ্কিং ভার্বগুলো যেমন বিকাম সিম অ্যাপেয়ার অ্যামিজার শ্যাল হ্যাভ উইল হ্যাভ লুক ফিল এগুলো হচ্ছে সবসময় এগুলোর পরে যে ওয়ার্ডটা বসবে সেটা সবসময় অ্যাজেকটিভ হয় সেক্ষেত্রে আমরা তাহলে সিমটা হচ্ছে কি একটা লিঙ্কিং ওয়ার্ড বা লিঙ্কিং ভার্ব একটা লিঙ্কিং ভার্ব সেক্ষেত্রে এটা হচ্ছে এখানে অ্যাজেকটিভ আর যেহেতু এটা অ্যাজেকটিভ ব্যাফলিং 
अब बैसल भार्वे आईन जी फ्रम एखे भार्वर आईन जी फ्रम एजिकटिवर मत क्च कर प्रेजेंट पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल ओके द एक्जैक्ट पार्पास एखे देखो जो डिटार्मान पर दुईटा वार्ड था क्षेत्र में एक एजेक्टिव है और तरपर टन है एंड फांगशन फांगशन अब स्लिप इट सेल्फ तेल देखो प्रिपोजिशन प्रिपोजिशन पर एक वार्ड रही है से हेतु तो स्लिप एखे नाउन इट सेल्फ एट हे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ड्रिमिंग इज एसेंशियल तालो देखो ड्रिमिंग सबजेक्ट हिसाब से व्यवहित हो क्लजे ड्रिमिंग ड्रिमिंग क्योंकि एखे नाउनर क्ज कर कारण आप नाउन चार स्थान व्यवहित है एक हे सबेक्टर स्थले एक हे अबजेक्टर स्थले डिटार्मान पर प्रिपोजिशन पर चार्ट अवस्था हे तुम्हें तुम्हार बुझते हो जो इटा हे नाउन अर्थात ड्रिमिंग एखे भार क्यु एखे नाउन हिसाब से व्यवहित हो जार कारण ड्रिमेंट एखे हे जिरान जिई आर एन डि जिरान तर देखो इज एसेंशियल टू मेन्टाल इमोशन एंड फिजिकल वेलबिंग देखो देखो ए एल आसे तरह एक एजेक्टिव 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 एजेक्टिवर पर देखो एक वार्ड आसे वेलबिंग ये एक कम्पाउंड वार्ड जार कारण एखे वेलबिंग एट एक नाउन तर लेट्स लार्न मोर अबाउट साम अब द मोस्ट प्रमिनेंट ड्रिम थिरी एट खूब इम्पर्टेंट एखे देखो लेट्स लार्न लार्न एक भार मोर अबाउट सम्पर् प्रिपोजिशन साम अब द मोस्ट देखो साम अब द मोस्ट एखे देखो पुरो फ्रेजटार दिखे ख्याल करो देखो ये खूब इम्पर्टेंट साम अफ हमें जानी साम अफ मेनी अफ एगुलर पर आईदार अफ वन अफ एगुलर पर जो भार्व थे मैं नाउन थे नाउन का प्लुराल है जेम देखो साम अब द नाउन क्योंकि एखे थिरीज थिरीज प्लुराल हार कारण हलो एखे साम अफ रही है तेल साम अब दर पर जो एकटाई नाउन एखे देखो तीनटे एजेक्टिव व्यवहारित हो देखो मोस्ट एक एजेक्टिव प्रमिनेंट ए एन टी इन टी को वार्डे शेषे थे सेजेक्टिव आर ड्रीम एखे एजेक्टिव और थिरि हेखने नाउन सब चे मजार प्रश्न हेखने ड्रीम टा देखो ड्रीम ड्रीम एखे क्या एजेक्टिव कारण आप जानी पशापाशी दुईटा नाउन जदि बसे आगे नाउन का सब समय एजेक्टिवर मत क्च कर ये देखो प्रमिनेंट एट स्पष्ट तो एक एजेक्टिव मोस्ट एट एजेक्टिव कम्पेरिजन एखे देखो ड्रीम ये एक नाउन एखे क्योंकि एक नाउन रही है तर मानी आगे नाउन के तुम्हें सब समय एखे ये एजेक्टिवर मत क्च कर आगे ना अर्थात दुईटा नाउन जो पशापाशी थे से क्षेत्र में आगर नाउन तुम्हें अवश्य एजेक्टिव हिसाब से धरे नीते ड्रीम टाइम एखे हम एजेक्टिव देखो कन्सिसटेंट उइको एनालिटिक पार्सपेक्टिव देखो सैको एनालिटिक आई सी आई सी आसे तरह ये देखो ये पुरो फ्रिजटार दिखे ख्याल करो से क्षेत्र में पार्सपेक्टिव आप जानी को शब्द से जो टी आई भिई एस आई भिई ये जो थे सेगल सब समय एजेक्टिव है एस आई भिई टी आई भिई सेगल एजेक्टिव है कंतु एखे देखो आई सी एक्ट एजेक्टिव रही है आर टी आई भिई एट मानी कि एसपेक्ट दृष्टिभंगी से क्षेत्र में मुग्धकोटेक्ट सबजेक्ट सबजेक्ट क्योंकि देखो सबजेक्टर कैक अर्थ होते सबजेक्ट जो नाउन तक हम विषय अथवा प्रजा सबजेक्ट मानी क्योंकि प्रजाओ और जो एट जो एट भार हिसाब व्यवहित होता क्योंकि तुम्हारे पैसेजे भार हिसाब से व्यवहित हो क्षेत्र में आ शो और मना रखते हैं सिनोनिमगूल जी रूट वार्ड का जे पार्स अफ स्पेस थको और से जो सिनोनिमास जो वार्डगुल् तुम्हें लिखवा वगूल क्यों से एक ही पार्स अफ स्पेस तुम्हारा रखते हो तो सबजेक्ट जेहतु वे भार विषय व्यवहित हो सबजेक्ट मानी प्रोजा सबजेक्ट मानी विषय जो नाउन और ये जो भार तक हो बस बस करा रूल करा डोमिनेट करा इम्फेरिकल इम्फेरिकल मानी हम प्रायोगिक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटल तपर हे फिंग परफ्लेक्सिंग कन्फ्यूजिंग बैफलिंग मैंने कि हतबुद्धि भेग भेग मानी अस्पष्ट फेन्ट अबस्किर कन्सेंसास हारमोनि 
unfold মানে কি ঐকমত্য মিল ডিসগাইজ ডিসগাইজ মানে কি ছদ্মবেশ হাইট কনসিল গোপন করা ভিভিড উজ্জ্বল রেডিয়েন্ট অ্যাপারেন্ট স্পষ্ট ট্যাঞ্জিবল লেসিভড পার্সপেকটিভ অ্যাসপেক্ট এগুলোই সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট এগুলো তোমাদের মুখস্থ করলে হয়ে যাবে এবার আমি দেখাবো কিভাবে তুমি প্রশ্নের আনসারগুলো লিখবে দেখো এখানে কিছু প্রশ্ন এবং উত্তর রয়েছে প্রশ্ন লেখার উত্তর লেখার যে টেকনিকগুলো আমি আলোচনা করব এখানে দেখো হোয়াট ইজ আ ড্রিম ড্রিম কি এই ড্রিম কি এটা কিন্তু তুমি সরাসরি তোমার বই থেকে সিন প্যাসেজ থেকে তুমি এটার উত্তর করতে পারছো কিন্তু আমি দেখো আমি কিভাবে উত্তর করেছি সেটা আমি দেখিয়ে তারপর তোমাকে দেখাবো যে ট্যাক্টফুল ওয়ে অফ রাইটিং অ্যান্সার্স দেখো আ ড্রিম ইজ দ্য রিপ্রেজেন্টেশন অফ আনকনসিয়াস ইমেজেস থটস and emotions generated by the brain during sleep dreams may be sweet or horrible shono tumra je 9 10 e 8 e je mani ekta sentence e proshnor answer leke eshecho kintu ekhane tomar inter e tumra boro hoycho jar karone kintu ekhane dui mark er jonno uttor gula ektu boro hote hobe dui sentence tin sentence char sentence e bhabe tomar hote pare tahole dekho ekhane ami dui ta sentence byabohar korechi ar tumi shorashori sin passage theke tumi jodi tomar uttor ta ready koro tahole tomar উত্তরের মানটা ভালো থাকবে না তুমি সিনোনিম ব্যবহার করার চেষ্টা করবে আর উত্তর যেটা চেয়েছে সেটা তোমার উত্তর আসলো কি না সেটা তুমি সবসময় ট্রাই করবে দেখো আমি কিছু সিনোনিম ব্যবহার করেছি এখানে আর দেখো ড্রিমস মে বি সুইট এই ধরনের তথ্য কিন্তু রয়েছে কিন্তু আমি এখানে সিনোনিমাস ওয়ার্ড ব্যবহার করেছি তার ড্রিমস মে বি সুইট আর হরিবল বি নম্বর প্রশ্নটা দেখো হোয়াট পারপাস ডু ড্রিমস সার্ভ এটা কিন্তু সরাসরি সিন প্যাসেজে রয়েছে কিন্তু দেখো আমি কিভাবে আনসারটা লিখেছি ড্রিমস অফ ডিফারেন্ট পারপাসেস দেখো প্রথমেই সেন্টেন্সে আমি কিন্তু আনসারটা দিয়ে দিয়েছি আর আমার কিন্তু একদম হুবহু কিন্তু মিল নেই তাহলে একটু ডিফারেন্ট করে সিনোনিমাস ওয়ার্ড ব্যবহার করে তুমি সরাসরি তুমি সরাসরি যদি কোনো কোর্ট করো প্যাসেজ থেকে সেক্ষেত্রে তোমার প্রশ্নের মান অনেক বেশি কমে যাবে তুমি সিনোনিম ব্যবহার করবা যেমন একটা সিম্পল সেন্টেন্স আছে সেটাকে কমপ্লেক্স বানানোর চেষ্টা করবা কমপ্লেক্স থাকলে কম্পাউন্ড বানানোর চেষ্টা করবা অর্থাৎ স্ট্রাকচার এবং সিনোনিম ওয়ার্ড তুমি ইউজ করে তোমার প্রশ্নটাকে উত্তরটাকে নিজের মতো করে সাজানোর চেষ্টা করবা তাহলে এটাই হচ্ছে তোমার অসাধারণত্ব তারপরে এখানে দেখো অ্যাকর্ডিং টু সাম রিসার্চেস ড্রিমস আর মিনিংলেস হোয়াইল আদার্স দেখো আমি কিন্তু বইয়ের কথাগুলি লিখেছি কিন্তু একটু অন্যভাবে তুমি তোমার উত্তরগুলো এভাবে সাজানোর চেষ্টা করবে হাউ ডাজ সিগমন ফ্রুয়েড ইন্টারপ্রিয়েট ড্রিমস সিগমন ফ্রুয়েড কীভাবে ইন্টারপ্রেট করেছিলেন ওই জেনারেল দেখো সিগমন ফ্রুয়েডের যে কথাটা এই কথাটা আমি সংক্ষেপে লিখে ফেলেছি ওই জেনারেলি ড্রিমস ডিউরিং স্লিপ আমরা সাধারণত ঘুমের সময় স্বপ্ন দেখি আবার উই অলসো ড্রিম ওয়েন ইউর অ্যাক যখন আমরা জেগে থাকি তখনও কিন্তু স্বপ্ন দেখি আসলে আমরা জেগে থাকা অবস্থায় যে স্বপ্নগুলো দেখি বা যে কাজটা আমরা আমাদের করতে ইচ্ছা করে কিন্তু আমরা সেটা করতে পারি না সেটাই আমাদের স্বপ্নের মধ্যে গিয়ে ভিভিড হয়ে ওঠে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে এটাই এখানে বলেছে উই ইউজুয়ালি ডিজায়ার টু হ্যাভ অর গেট সামথিং টু ডু সামথিং আইদার ইন ইমাজিনেশন অর ইন রিয়েল সেন্স আমরা কল্পনায় পেতে চাই অথবা রিয়েল সেন্সে পেতে চাই আর এই যে অবধমিত যে ইচ্ছাটা এই ইচ্ছাটাই আমাদের স্বপ্নের মাধ্যমে প্রকাশ হয় ওয়াই ডু ইউ ড্রিম এটা তোমরা নিজেরা ট্রাই করো এটা খুব ইজি আর একটা প্রশ্ন রয়েছে সেটা আমি দেখাচ্ছি দেখো সর্বশেষ প্রশ্নটা আর পাঁচ নম্বর প্রশ্নটা একটু সাধারণত ডিফিকাল্ট থাকে হোয়াট ডাজ দ্য এক্সপ্রেশন এই যে এই ফ্রড যে বলেছিলেন যে ডিসগাস্ট ফুল পেমেন্টস অফ রিপ্রেসড উইশেস এটা তার আসলে কি বুঝিয়েছে কি বুঝিয়েছে দ্য এক্সপ্রেশন তুমি শুরু করবা হচ্ছে যদি এক্সপ্রেশন সম্পর্কে বলা হয় তাহলে ওই এক্সপ্রেশনটা এভাবে তুমি শুরু শুরু করবে দেখো দ্য এক্সপ্রেশন ডিসগাস ফুলফিলমেন্টস অফ রিপ্রেসড উইশেস রেফার সেটা উল্লেখ করেছে বা এটা দেখায় যে টু দ্য মেন্টাল পিকচার অর্থাৎ মানসিক যে একটা ছবি অফ ড্রিম ড্রিম ইন দ্য ব্রেন ডিউরিং স্লিপ ঘুমের সময় দ্য রিপ্রেসড ইমোশন অ্যান্ড শোনো এটা কিন্তু মানে ওদের কথাটাকেই আমি শুধু একটু ঘুরিয়ে লিখেছি তাহলে আমি আশা করি যে তোমরা যে প্রশ্ন লেখার যে টেকনিকটা সেটা তোমরা বুঝতে পেরেছ প্রশ্ন লেখার সময় যেটা সবচেয়ে বেশি তোমাদের মনে রাখতে হবে যেটা চেয়েছে সেটা সরাসরি তোমার উত্তরের মধ্যে চলে আসলো কি না আর হচ্ছে তুমি প্রথম সেন্টেন্সে তোমার উত্তরটা লেখার চেষ্টা করবে আর তারপরে একটা সাপোর্টিং সেন্টেন্স বা দুইটা সাপোর্টিং সেন্টেন্স তুমি দেওয়ার চেষ্টা করবে যাতে তোমার উত্তরটা সুন্দরভাবে হয় থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ থ্যাংক ইউ for being with me Allah Hafiz see you in the next class